স্বাগত বন্ধুসক মই বসন্ত আপনাদের চাই আছে মূল ইউটিউব চ্যানেল কুমার বসন্ত আসাম আজি ভিডিওট আলোচনা করি দুহাজার বারো সনত হয়ে যাওয়া টেট পরীক্ষার গণিত বিষয়র কেটামান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনাদের ভিডিওটি শেষ হলকে চাব কারণ প্রতি প্রশ্ন আপনাদের কারণে গুরুত্বপূর্ণ হব আর প্রতি প্রশ্ন কেক সমাধান করে মানে সেইখানে আপনার সহজে বুঝাই দিন আর পরীক্ষা হলত আপনাদের কম সময়তে কেন তার উত্তর করব লাগিব সেই কৌশলখিন আপনাদের শিকাই দিম আর যখন প্রথমবার কারণে মোর এই চ্যানেলটি চাইছে তাহলে জরুর সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন তো প্রেস করে দিব কারণ আপনাদের কারণে মানে বিভিন্ন ভিডিও দি থাকো আহক আমি ভিডিওটি মূল কথাটি এটা আগবাহু বন্ধুসল দুহাজার বারো সনত যে টেট পরীক্ষা হয়ে গেছিল লোয়ার প্রাইমেরিত গণিতের ত্রিশটা প্রশ্ন আছে আপনাদের নিশ্চয় এই কথা গম পায় আর মানে তার দশটা প্রশ্ন আগত ভিডিওত আলোচনা করছিল এই মোট দুই নম্বর তো ভিডিও টেট পরীক্ষার দুহাজার বারো সনের প্রশ্ন যে আলোচনা করছিল এটা মানে কেশন মানে ইলেভেনের পর আরম্ভ করছো কারণ আগর ভিডিওট মানে দশটা প্রশ্ন আলোচনা করলো এই এগারো নম্বর তো আর যদি আপনাদের আগর দশটা প্রশ্ন পোৱা নাই তেতিয়াহলে এটা কাম করব মই এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন তার লিঙ্ক দি থো গতি আপনাদের চাই লব আর একটা ভিডিওটি শেষত যদি স্ক্রিনতো আপনাদের দেখ পাব দুই প্রকার আপনাদের চাব এটা এগারো নম্বর প্রশ্নটা চাও যে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ইয়ে ডট ডট দিয়ে আছে প্লাস এম ইকুয়েল ফিফটি ফাইভ হলে এনর মান হব এই বারো সনের টেট পরীক্ষার প্রশ্ন এই যে ক্রমাগতভাবে নম্বরবিল যোগ করে ইয়ার নিয়ম তো আপনাদের জানে সাকে যে যদি আমি এনেকে তিন চারি পাঁচ ছয় ইয়ে এন বলে যে আছে এন এন টম পান তার একর পর গিয়ে থাকি এই সংখ্যাটা দিয়া নাই ইয়াত কি সংখ্যা বহিব মানে পনেরো হব না দশ হব না বিশ হব না পঁচিশ হব ইয়াত সেটু দিলে মানে এই সিরিয়েলকে একরপর যোগ করলে কমি সংখ্যাবর যোগফল পঁচপন্ন হব এটা ইয়াতে একটা নিয়ম আসে মানে আপনাদের নিয়মটাও শিকাই দিম আর টেট পরীক্ষাত কেন আপনাদের চমুকে করবেন মানে সহজে করবেন মুখে মুখে মানে সেটু করে দিম ইয়াত মানে এস এন এই কি হয় এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড টু আর নেক্সট লাইনত কি হল আমি এই লিখিল ইয়ার মুঠট কি হয়েছে মুঠ ফিফটি ফাইভ বলে আছে পিছর সাইড চাও এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আমি দুই তো ইফালে যদি লো যাও পক্ষান্তর করো এই দুয়ে ইয়াত হন করে আছে এফালে গেলে কি করব পূরণ করব ফিফটি ফাইভক যদি দুয়ে এই পূরণ করলে কি হয় এশ দশ হয়েছে এই গম পাইছে তারপর এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান সমান কি হব এই এশ দশ তো মানে ইয়ার দ্বারা দেখো এন পূরণ এন প্লাস ওয়ান এশ দশ তো যদি আমি তেনকে দেখো কি হব দশ পূরণ এঘার হব গতি ইয়াতে দেখিছে এনর ঠাইত দশ হব আর এন প্লাস ওয়ানের ঠাইত কি হব এঘার হব গতি এন ইকুয়েল তো দশ হব বুঝি পাইছে সাকে কথাটা এটা মানে আপনাদের সহজে কথাটা কে দিও কারণ আপনাদের টেট পরীক্ষাত বা এনে ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত এই প্রশ্নবো করবলে ইমান সময় নাপাব পারে গতি আপনাদের চমুকে কেন করব মানে কে দিছো ইয়াতে ফিফটি ফাইভ বলে আছে নয় আপনাদের এটা কথা চাব এনে ধরনের অঙ্কবিল থাকলে ইয়াক আপনাদের দুগুণ করব সদায় ফিফটি ফাইভক দুগুণ করলে কি হব আপনাদের মুখে মুখে করবেন ফিফটি ফাইভক দুগুণ করলে এশ দশ হব মানে পঞ্চাশটুক দুগুণ করলে এশ হব আর পাঁচটুক দুগুণ করলে দশ হব মানে পঁচপন্ন দুয়ে পূরণ করলে এশ দশ হব আপনাদের সেই কথা বুঝি পালে এনে ধরনের এনর মান উলিয়াব দিয়া উলিয়াবলে দিয়া অঙ্কবিল মানে আপনাদের মানে শর্ট টিক্সটো দিছো যে এই যে সংখ্যা থাকবে ইয়াক দুগুণ করে দিব দুগুণ করলে কি হব এশ দশ হব এটা এই এশ দশটো কোন দুটা ক্রমিক সংখ্যার পূরণ ফল হয় মুখতে কব পারি দশ পূরণ এঘার মানে ধরি লোক দুটা ক্রমিক সংখ্যার পূরণ ফল এশ দশ হব কি কি হব দশ পূরণ এঘার হব মানে দশক এঘার পূরণ করলে এশ দশ হব বুঝি পাইছে তোমার কথাটা গতি এই সংখ্যাটা কি হব দশ হব কারণ দশক এঘার পূরণ করলে এশ দশ হয় তো ইয়াতে পোধরটো নহয় বিশটো নহয় পঁচিশটো নহয় এইকিটা চাই গম পায় আর শুদ্ধ উত্তরটো কি হব অপশন বি দহটো বুঝি পাইছে সাকে আর যদি কিনা অসুবিধা পায় আপনাদের কমেন্ট করে জানাব এটা মানে পিছর ভিডিওত মানে প্রশ্নটো লোক বিচারি এবার বারো নম্বর প্রশ্নটো চাও বারো নম্বর প্রশ্নটো হয়েছে সামন্তরিক এটা কোন কেটা সমান জোখর হলে সামন্তরিকটো হব এটা বগক্ষেত্র হবনে রম্বাজ হবনে টেপ্রিজিয়াম হবনে আয় ক্ষেত্র হব তো আপনাদের প্রশ্নটি ইয়াতে বুঝিবলে চেষ্টা করক যে সামন্তরিক এটার কোন কেটা সমান জোখর হলে সামন্তরিকটো হব তো আপনাদের সামন্তরিক কি সেটা বুঝি পাব লাগিব তেতে আপনাদের উত্তরটো করার সুবিধা হবো এটা সামন্তরিকটো হল এই মুখামুখি বাহু এই বাহুর এই বাহু সমান্তরাল আর এই বাহুর এই বাহু সমান্তরাল এটা সমান মানে যেটু আমি দেখিছো সামন্তরিকটো তাদের মুখামুখি বাহু জোর মানে এইটোয়ে 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 সমান্তরাল হয় এটা কি হয়েছে ইয়াতে কে সামন্তরিক এটা কোন কেটা সমান জোখর হলে ইয়াতে কি হয়েছে মুখামুখি বাহুকিডাল সমান কিন্তু কোন কেটা সমান নহয় কিন্তু ইয়াতে কোন কেটা দেখিছে না কোন কেটা সমান নহয় মানে 
তেওঁলোকে এটা কথা নিশ্চয় বুজি পাইছে যে সামন্তৰিকৰ লগত আয়তৰ এটা পাৰ্থক্য আছে সামন্তৰিকৰ এই কোনকেইটা মানে চাৰিটা কোন সমান নহয় কেতিয়াও এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ব এই কোনটোৰ লগত এইটো কোন সমান হ'ব কিন্তু চাৰিওটা কোন সমান নহয় কিন্তু আয়তৰ ক্ষেত্ৰত মানে আয়ত ক্ষেত্ৰত কি হ'ব কোন চাৰিওটা সমান হ'ব সমান হ'ব মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় আয়তৰ প্ৰতিটো কোনেই নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় এতিয়া সামন্তৰিকৰ লগত মূল পাৰ্থক্য সেইটোৱে মানে আয়তৰ বাকী মুখামুখি বাহু সমান্তৰাল আয়তৰ সমান্তৰাল সামন্তৰিকৰ সমান্তৰাল এতিয়া পাৰ্থক্যটো কি গম পালে যে সামন্তৰিকৰ আটাইকেইটা কোন সমান নহয় কিন্তু আয়তৰ আটাইকেইটা কোন সমান আৰু প্ৰতিটোৱে হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী মুঠতে মানে চাৰিওটাই সমান এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছিলে যে সামন্তৰিক এটা কোনকেইটা সমান জোখৰ হ'লে মানে এই সামন্তৰিকটোৱে যদি কোনকেইটা সমান জোখৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব আয়ত হৈ পৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাটো গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই পিছৰ প্ৰশ্নটো ল'ব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰশ্নটো চাওক স্ক্ৰীণত দেখিছে প্ৰশ্নটো যে এটা সুষম চতুৰ্ভুজৰ উদাহৰণ হ'ল ইয়াত অপশ্যন কি 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 আছে দেখিছে সামন্তৰিক আছে বগক্ষেত্ৰ ৰম্বাছ আৰু আয়ত ক্ষেত্ৰ আছে এতিয়া আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ অকল উত্তৰটো জানিলেই নহ'ব ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কিন্তু আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আচলতে সুষম চতুৰ্ভুজ মানে কি এতিয়া সুষম চতুৰ্ভুজ আপোনালোকে এটা কথা চাব যে সুষম শব্দটো সদায় বাহুকেইডাল সমান কোনকেইটা সমান এই দুটা কথা বুজায় সুষম চতুৰ্ভুজ বুলি ক'লে এতিয়া চতুৰ্ভুজ মানে চাৰিডাল বাহুৰে আগুৰা ক্ষেত্ৰে চতুৰ্ভুজ সামন্তৰিকটো এটা চতুৰ্ভুজ ৰম্বাস্তু চতুৰ্ভুজ আয়ত ক্ষেত্ৰ তলৰ ক্ষেত্ৰ এই চাৰিওটাই আচলতে চতুৰ্ভুজ কিন্তু সুষম নহয় সুষম হ'বলৈ হ'লে বাহুকেইডাল সমান হ'ব লাগিব আৰু কোন চাৰিটাও সমান হ'ব লাগিব কোন যিমানকেইটা থাকে চতুৰ্ভুজত যিহেতু চাৰিটা থাকে গতিকে চতুৰ্ভুজৰ কোন চাৰিটা যদি সমান হয় বাহুকেইটা সমান হ'লে সি বৰ্গক্ষেত্ৰ হ'ব গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কথাটো আৰু আপোনালোকেও ভাবি চাব যে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকৰ মনত আহিছে আৰু মই কোৱা উত্তৰটোৰ লগত মিলাই চাব এইবাৰ মই চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে এইখিনিতে আপোনালোকে এনেধৰণে চিত্ৰবিলাক দিলে ত্ৰিভুজটো আপোনালোকে গণনা কৰোঁতে প্ৰায়ে মানে কি হয় ভুল হয় পৰীক্ষা হ'লত যিহেতু কম সময়তে আপোনালোকে উত্তৰটো কৰিব লাগিব গতিকে ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো খুবেই ধৰিছে গতিকে দুই এটা হয়তো কমি যাব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক এটা টিক্স শিকাই দিম ইয়াতে অপশ্যন কি কি আছে চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ আচলতে ত্ৰিভুজ কেইটা আছে সেইটো মানে গণনা কৰিব লাগে এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ মূল কথাটো গণনাই কৰিব লাগিব কেনেকৈ গণনা কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব ই সম্পূৰ্ণ এটা ত্ৰিভুজ এইটো গোটেইটো এইটো এইটো ডাঙৰকে মানে এ বি চি এইটো এটা ত্ৰিভুজ গতিকে এইটো ত্ৰিভুজ কেইটা হ'ল এটা হ'ল মই ইয়াতে হিচাপটো কৰি দেখাইছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে সৰু সৰুকৈ কেইটা দেখিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা গতিকে ইয়াতে ছিক্স যোগ কৰিলোঁ তাৰমানে আপোনালোকে ইয়াতে যিটো দেখিছে ডাঙৰকেটো লিখিলে আৰু সৰু সৰু কেইটাও হিচাপ কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকে এটা কথা চাব আমি তিনিটা ত্ৰিভুজ কেনেকৈ পাম চাব ইয়াত এনেকে গৈ এইটো এটা হ'ল তাৰপিছত মই মানে দেখুৱাই দিছোঁ মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে আৰু ইয়ালে এইটো এটা হ'ল এনেকে ঠিক সেইদৰে এইফালে এটা হ'ল ঠিক সেইদৰে এইচৰ পৰা এইচালে এটা হ'ল এনেকে আহিলে তিনিটা ত্ৰিভুজ গম পালে সেইটো তাৰপিছত আৰু কেইটা আহিব চাব ইয়াতে কোনকেইটা মধ্যমা কেইডাল আছে তিনিডাল নহয় জানো এতিয়া আমি এডাল চাওঁচোন এই বিৰ পৰা এফালে যে গৈছে বিৰ পৰা এফালে যাওঁতে এই গোটেই ত্ৰিভুজটো এই এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো সমানে দুফাল কৰিছেনে নাই বাৰু এইটো যিটো এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আছিলে তাৰ বিৰ পৰা এফালে যাওঁতে এনেকে মাজেদি যাওঁতে মানে এইফালে এটা হ'ল মই দেখুৱাই দিছোঁ মই এই অংশটো নাইকিয়া কৰি দেখুৱাইছোঁ তেতিয়া এইফালে এটা ত্ৰিভুজ হ'ল আকৌ সিফালৰ আগত নাইকিয়া কৰি দিলে এইটো এটা হ'ব মই আকৌ দেখুৱাইছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা এখিলে এখিলে এইখিলে এইটো এটা ত্ৰিভুজ আৰু এইফালে এটা ত্ৰিভুজ মানে এই এডাল মানে কি হৈছে মধ্যমাই কি কৰিছে দুটা ত্ৰিভুজ উৎপন্ন কৰিছে ঠিক সেইদৰে তিনিডাল মধ্যমা আছে তোমাৰ ছটা ত্ৰিভুজ হ'ব বুজি পাইছে কথাটো যে এই এইডালে উৎপন্ন কৰিলে দুটা ত্ৰিভুজ এইডালে উৎপন্ন কৰিলে দুটা ত্ৰিভুজ আৰু এইফালে ডালো উৎপন্ন কৰিলে দুটা ত্ৰিভুজ গতিকে এই মানে ছটা ত্ৰিভুজ হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক এতিয়া আমি হিচাপ কৰি চাওঁ ছয়কে সাত সাতে তিনে দহ দহ ছয় ষোল্ল মুঠতে আপোনালোকে কি পাব ষোল্লটা পাব আৰু এই দৃশ্যটো আপোনালোকে এ
কেটামান প্রেকটিস করে চাব এনেকে ত্রিভুজাটা আঁকিব আঁকি পেলা এনেকে ভাগ করে চাব আর গোটে ত্রিভুজটা এবার হিসাব করব মধ্যমা তিনডালে দুটা দুটাকে উৎপন্ন করে সেইপিনে ছটা আহিব সেটা হল তারপর এনেকে সরু সরুকে ছটা আহিলে সেইটো ছটা হল তারপর এনেকে এনেকে এই এনেকে এইভাগে তিনটা উৎপন্ন হল এই মুঠতে ষোলোটা গতি অপশন সি টু হয়েছে শুদ্ধ উত্তর এটা আমি পিছর প্রশ্নট আগবাড়ি পিছর প্রশ্নটো চাওক স্ক্রিন দেখিছে যে এটা ঘনকর আয়তন দুশো ষোলো সেন্টিমিটার হলে এই ঘন সেন্টিমিটার মানে সেন্টিমিটার কিউ হব দিয়ে এই থাকি গেছে এটা ঘনকর আয়তন কি হয় দুশো ষোলো ঘন সেন্টিমিটার যদি হয় দুশো ঘন সেন্টিমিটার কিউব বলে লিখে আর এইটুক ঘন সেন্টিমিটার বলে কয় তো এটা ঘনকটোর দৈর্ঘ্য কি হব ঘনকটো তার আমি এটা বাহু উলিয়াবলে হলে কি হয় ঘনকর ক্ষেত্র কি হয় সদায় আয়তনটো এ কিউব মানে যদি এটা বাহু যদি এ হয় তার আয়তনটো হব এ কিউব মানে বাহু যদি তিনবার পূরণ করা হয় দিশ পস্থ উচ্চতাটো একই হয় তার মানে ঘনক ক্ষেত্র বুঝি পাইছে কথা যে ঘনক ক্ষেত্র দিশ পস্থ উচ্চতাটো একই গতি দিশ পূরণ পস্থ পূরণ উচ্চতা গতি দিগ হব এ পস্থ এ হব মানে কারণ ঘনক ক্ষেত্র মানে দিঘে পস্থ সমান আর উচ্চতাও একে মানে দিশ পূরণ পস্থ পূরণ উচ্চতা দিশ পস্থ উচ্চতা বুঝি পাইছে যেহেতু ঘনক ক্ষেত্রে দিশ পস্থ উচ্চতাটো সমান সমান গতি আমি ইয়াত এই ধরলে ইয়াতো এই হোক ইয়াতো এই হব গতি এই কি বলে কোম এটা আপনাদের ইয়াতে বুঝিবলে চেষ্টা করব যে কোনটো সংখ্যা এনেদরে তিনবার পূরণ করলে দুশো ষোল হয় ইয়াতে চারি সংখ্যাটা যদি চাই সরু সংখ্যাটো বা লগা গতিয়াকে চারিটো যদি চাই তো কি হব চারি পূরণ চারি পূরণ চারি ইয়াত যদি চারি দিও তো কি হব চারি চারি গুণ ষোলো চারি ষোলং ছয়ষষ্টি এই সিক্সটি ফোর হব কিন্তু প্রশ্নটো দিছিল দুশো ষোলো ঘন সেন্টিমিটার এবার যদি চারিতকে ওপর আপনাদের ছয়টো দি চাই ছয় পূরণ ছয় পূরণ ছয় তো পূরণ করলে কি হব ছয় ছয় গুণ ছয়ত্রিশ যাব আর ছয়ত্রিশক ছয় পূরণ করলে দুশো ষোলো হব গতি পরীক্ষা হলত আপনাদের আসলাম কি হব ইয়ার ঘনমূল যদি দুশো ষোলো ঘনমূল উলিয়াব লাগে এই ইমান জটিল কথা কলে আপনাদের খেলিমেলি লাগিব পারে গতি আপনাদের এই বুঝে যে কোনটো সংখ্যা তিনবার পূরণ করলে দুশো ষোলো হয় আপনার সরুটো পা ধরলে চারিটো পূরণ করে চালে নাই নহয় ছয়টো পূরণ করলে হয়ে গেল আর সাত আর আটটো পূরণ করে চালে তো নিমিলে গতি শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি ছয় সেন্টিমিটার মানে ঘনকটোর দৈর্ঘ্য হব ছয় সেন্টিমিটার মানে দিগ হব ছয় সেন্টিমিটার প্রশ্ন হব ছয় সেন্টিমিটার উচ্চতা হব ছয় সেন্টিমিটার আর ছয়টো সেন্টিমিটারটো তিনবার যদি আমি পূরণ করো ছয় পূরণ ছয় পূরণ ছয় তো কি হব দুশো ষোলো সেন্টিমিটার কিউব এই মানে সেন্টিমিটারটো যে তিনবার পূরণ হল সেন্টিমিটার তিনবার পূরণ হওয়ার কারণে সেন্টিমিটার কিউব হয় মানে বা ঘন সেন্টিমিটার হয় বুঝি পাইছে নিশ্চয় কিনা যদি অসুবিধা পায় কমেন্ট করে জানাব এবার মানে আপনার আপনার এবার মানে একটা হোমওয়ার্ক দিও মানে আপনাদের প্রশ্ন এটা দিছো আপনাদের উত্তর করে পেলে জানাব আর ইয়ার মূল যে পরবর্তী ভিডিও হব আর সেই পরবর্তী ভিডিওত শুদ্ধ উত্তর দেউতাসর নাম মানে বাছনি করি আর যে সকলে শুদ্ধ উত্তর দিছে সেই সকল নাম কম আর আপনাদের যান পায় সালে উত্তর দিব প্রশ্নটা বিশেষ জটিল দিয়া নাই সহজ এটা দিছো এই প্রশ্নটোর মিলাই দিছো সেটা হয়েছে যে এটা ঘনকর আয়তন এহেজার বর্গ সেন্টি এহেজার ঘন সেন্টিমিটার হলে ঘনকটোর দৈর্ঘ্য কি হব প্রশ্নটা আকো কো যে এই প্রশ্নটো সদা একই হব এটা ঘনকর আয়তন ইয়াত আছে দুশো ষোলো মানে আপনাদের দিয়া প্রশ্নটা হয়েছে যে এটা ঘনকর আয়তন দুশো ষোলো ঠাইত এহেজার বা ওয়ান থাউজেন সেন্টিমিটার কিউব বা ঘন সেন্টিমিটার এই কথাটো সলাই দিছো মাত্র যে এহেজার ঘন সেন্টিমিটার হলে ঘনকটোর দৈর্ঘ্য কি হব আপনাদের নিশ্চয় পাব অভ্যাস এটা কোকচন আর শুদ্ধ উত্তরটো আপনাদের কমেন্ট করে জানাব আর এককটো সদা লিখি এককটো গম পাইছে সেন্টিমিটার হয় না বর্গ সেন্টিমিটার হয় না কি হয় তেনে এককটো লিখবলে চাব অক সংখ্যাটো দিলে নহব আর ভিডিওটি যেহেতু দীঘল হব মানে আজি পাঁচটা প্রশ্ন ললো পরবর্তী ভিডিওত মানে আকো বাকিকিটা লোম কারণ বেশি প্রশ্ন ললে আপনাদের আসলে মানে বুঝাই দিবল হয়েছে তো গতি ভিডিওটি দীঘল হয়ে যায় যে আপনার অসুবিধা হবো কারণে মানে ভিডিওটি ইমানটা শেষ করব বিচার আর সালে কমেন্ট করব যদি চ্যানেলটা প্রথমবার কারণে চাইছে জল সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকন প্রেস করে দিব আর আপনাদের মতামত জানাব কেন পাইছে কথাখিন সহজে বুঝি পাইছে না নাই আর শেয়ার করব আজিলে ইমানটা সামনে মারিছো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং জয় অসম জয় হিন্দ